Én, mint egy, mint egy egyszerű halandó, nagyon, nagy, nagyon köznapi magyarországi színikritikus, végtelenül hálás vagyok az ilyen rendezvényekért, mert az, az, egy, az egy vágyott állapot, hogy az ember folyamatosan szemmel tudja tartani a határon túli magyar színházak teljesítményét, az erdélyi színházakét. Erdély egyébként is egy csodálatos nagy falat, ugye itt sok színház van, és egyik messzebb van, mint a másik. Úgyhogy amikor koncentráltan lehet megnézni egy, egy kiváló erdélyi színháznak a teljesítményét, az ritka alkalom és ünnepi alkalom és kivételes öröm számomra. Úgyhogy én boldogan jövök ilyenkor, és nagyon lelkesen szorongatom és veregetem a, a színházvezetés mellett, hogy igen, csináljanak ilyeneket, csinál, hadd jöjjön és hadd lássunk. Ugye itt most egy csomó előadást látunk, én ugyan nem leszek itt végig, mert, mert annyira frankó életem van, hogy néhány előadást már láttam korábban, a sirályt és a nyugalomot, de amit most láttunk itt három nap alatt, az, az megerősített engem abban a korábbi tapasztalatom, van, vagy azt a korábbi tapasztalatomat megerősítette, hogy itt egy nagyon, nagyon komoly jelentős színházi műhely van. Egyáltalán ez a vezetés 5-6 év alatt rendkívül magas színvonalú munkát hozott itt létre. Így először is van, nekem ott kezdődik a dolog, hogy van itt egy csomó nagyon jó színész. Tehát össz, összmagyar viszonylatban is ez egy nagyon, nagyon erős társulat. Nekem magyarországi kritikusként szintén nagyon jó látni, ahogy itt összefonódnak a román színházzal. Tehát, hogy ide jönnek román rendezők, ugye most is több román rendező rendezését láttuk, mert otthon vannak a román színházi kultúrában és a román színházzal élő, élő organikus kapcsolatban vannak, és ettől kicsit más színházat csinálnak, mint ami ez én otthon szokva vagyok, és ez egy külön kaland. A színház, az különösen, ha az ember olyan nagy méretben fogyasztja, mint egy kritikus, az tulajdonképpen az élet és az emberek megismerésének elsődleges eszköze. Hát nekem kezdődött az irodalommal, az, a dráma irodalom az eleve egy olyan dolog, ami, amiből az ember megismeri az embereket. Ráismer aztán az életében drámai helyzetekre választásokra, döntési helyzetekre, felismer karaktereket, felismer drámai kapcsolatokat, konfliktus helyzeteket. Tehát ez mind olyan, amiből az ember a saját személyiségét és az életét építi. És aztán elmegy a színházba, és a dolog hirtelen kölcsönössé válik, mert azt mondja, hogy én már elég, elég sok mindent láttam az életben is, a színházban is, és hopp, egy jó előadásban a kettő összetalálkozik és ráismerek. Tehát nem csak egy drámára ismerek rá, amit már láttam ötször, tízszer. Nem is tudom, összeszámoltam. Tehát én Csehovot száznál többet láttam. Hanem arra ismerek rá, hogy hopp, ez a rendező már látta azt az életben, amit én megtapasztaltam, és oda vitte, és ott vagyok. Holott nem ismerjük egymást. Tehát minél, minél többet lát az ember színházban is, annál, annál inkább tudja a saját életében és a személyiségében összefuttatni, és hasonlítani, és felismerni, és viszonyítani. Hú, a legjobb esetben tanulni is belőle, bár az az igazság, hogy az emberek általában soha semmiből nem tanulnak, ha csak nem a saját kárukon, de lehet, hogy még azon sem.